1980 sonrası yaşananlar büyük bir insanlık dramıdı. Büyük bir alt üst oluştu Türkiye açısından. Sonuçlarını halen derin kaygılar ve izlediğimiz bir siyasal ortamı doğuran adımdı 1980. Ee, ve e, her türlü demokratik örgütlenmeyi ortadan kaldırdığı gibi 650 bin insanın işkence gördüğü bir süreçti. 3 ee, yıl gibi kısa bir zamanda bu kadar yüksek bir işkence e, sayısı aslında sağlık açısından toplumsal bir epidemidir. İşkence öyle bir şiddet ki doğrudan failinin kamu görevlisi ya da kamu adına hareket edenleri tanımlıyor. Tanım bu. Birleşmiş Milletler tanımı da bu. Dolayısıyla burada doğrudan devletlerin doğrudan asli sorumlu olan bir meseleden bahsediyoruz. Hepsi ruhu zayıf düşürmek için oradaki ahengi, homeostazizi. Yani ruhsal dengeyi zedelemek için. Ee, öte yandan Bakı Erdoğan'ın gözaltına alındığı 1993 yılı Ağustos ayında 11 gün e, gözaltında kaldıktan sonra ailesine cansız bedeni teslim edildi. Cesede dair herhangi bir işlem yapmalarına izin vermiyor ve doğrudan gömülmesi konusunda baskı yapıyor. Ama aile gene de bir hazırlık e, yapıyor buna dair ve e, memlekete gittiklerinde Baki Erdoğan'ı e, mezara koymadan önce şeyi açıyorlar, e, kefeni açıyorlar ve hem fotoğraflarını çekiyorlar hem de e, videosunu alıyorlar. Bir otopsi nasıl yapılmalı? Bu tip ölümlerin e, tıbbi ve hukuki araştırması nasıl yapılmalı diye Birleşmiş Milletler'in bir kılavuz el kitabı çıkardığını öğrendik ve onu çalışmaya başladık. Var olan hukuki ve tıbbi incelemelerle Minnesota protokolündeki kriterleri kıyasladık. Minnesota protokolü özellikle yargısız infazlarda, e, hak ihlallerinin olduğu koşullarda ölüm meydana geldiğinde e, yapılması gereken soruşturmayı tanımlıyor. Bağımsız bir soruşturmanın, etkili bir soruşturmanın nasıl olması gerektiğini, hukuki açıdan e, etik kavramları tartışmaya açıyor. Hekimliğin bu konudaki rolünü tanımlıyor ve otopsinin nasıl etkili bir biçimde hakikati ortaya koymada kullanılabileceğini adım adım tanımlıyor. Bütün işlemler ona göre gerçekleşti ve bir rapor hazırlandı. Bu raporu dosyaya sunduktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir yazışmalar oldu Adalet Bakanlığı ile falan ve dava açıldı takipsizlik kararına rağmen. Türkiye'deki yargıtay da Baki'nin işkence sonucu ölümle, e, ölümü gerçekleştiğini karar altına almak zorunda kaldı Aralık 2002 yılında. Üzgünüz, 9 yıl sonra biz o kararı alabildik. Bu karar derhal alınmalıydı ama ondan önce önemli olan Baki ölmemeliydi, işkence sonucu öldürülmemeliydi, onun öldürülmeyeceği bir ortam sağlanmalıydı. İstanbul Protokolü bütün bunlar için var. Yaşamını kaybeden yargı simpas sonucu, işkence sonucu insanların soruşturulması ve belgelenmesine yönelik kısa adı Minnesota protokolü olan bir protokol vardı. O protokoldan da feyiz alarak ya yaşayan insanlara yönelik, işkence gören insanlara yönelik de bir protokol hazırlanmasının fikri Türk Tabiplerinin düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. E, tam da o değerlendirmelerin olduğu dönemde Adana'da bu kez insan hakları ve hekim sorumluluğu toplantımız var ve o toplantının konuşmacılarından biri de 
Minnesota protokolünün yazarlarından Minnesota adli tıp uzmanı Gary Peterson'dı. Aslında İstanbul protokolü öyküsü Türkiye'de bir anlamda darbeler sonrası yaşananların bu konuda mücadele etmeye çabalayan insan hakları savunucuların, hekimlerin, hukukçuların ortak öyküsü. Ve tabii e, ruhsal alanda, ruhsal alanında çalışmalar yürüten e, psikolog ve psikiyatristler gene bir ekip olarak çalışmayı yürüttü. Dolayısıyla e, İstanbul Protokolü'nün aslında bölümleri de böylece oluşmuş oldu. Tabii o toplantıda aynı zamanda e, Amerika'dan Physician for Human Rights, İnsan Hakları için Hekimler Örgütü'nün e, gerçekten o alanda çok değerli çalışmalar yapan insanları vardı. Bunlardan biri Vincent Ay Capino. E, draft ilk taslak metin Vincent Ay Capino tarafından yazıldı ABD'de. Daha sonra yaklaşık üç buçuk yıl süren bir süreç. 15 ülkeden 40 örgütün ve 75 bilim insanının insan hakları gözlemcisinin orada olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sunumlar yaparken Adana ile İstanbul'daki son 99'daki toplantının tarihlerini şöyle bir gözden geçirirken bir baktım ikisi de 8 Mart'ın olduğu günlere denk geliyor. Başlarken 8 Mart'ta başladık, bitirirken 8 Mart'ta bitirdik. O yüzden üstelik de temsiliyet açısından bakıldığında gerçekten e, kadın ağırlığı olan da bir çalışmaydı. Ondan sonra İnsan Hakları Komisyonumuz, e, işte Türk Tabipleri Birliği'nin bu işe katılması, sonradan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın e, bu olayın içerisinde olması, işkenceye karşı mücadele konusunda bir birliktelik ortaya çıkardı. Ve İstanbul Protokolü oluştuktan sonra Cenevre'de Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Yüksek Komiser'e sunmak için çabalaştık. Öyle bir e, kabul aldıktan sonra yani bize e, yani toplantı için e, yer verdikten sonra organize etmesi gerekiyordu ama projemizde para yoktu çünkü e, hepsi e, gönüllü olarak yapıyorduk. Sir Nigel Rodley, Rodley e, çok önemli o zaman e, işkence özel raportörüydü Birleşmiş Milletler'de ve İstanbul Protokolü'nün önünün açılmasındaki bir numaralı isim aslında odur. Çok inandı bu projeye ve başından itibaren bize destek verdi. Çünkü bizim o dönemde gerçekten uluslararası hiçbir deneyimimiz yok. Belki dost sohbetlerinde ben şey diyorum, Birleşmiş Milletler'in önünden bile geçmedik belki. Yani bırakın onun için bir şey hazırlamayı ama şeyiz ne derler, cesuruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz bu ülke için. Birleşmiş Milletler insan hakları Yüksek Komiserliğine sunum için bir toplantı bu. Bu toplantı ilginç, tarihsel bir yerde yapıldı. Birleşmiş Milletler'in ilk kurulduğu Cenevre'deki o binada yapıldı. 1 Kasım 1999'da İstanbul Protokolü Birleşmiş Milletler'in bir materyali olarak dünya için geçerli hale geldi. Birleşmiş Milletler o zamanki adıyla İnsan Hakları Konseyi onayladı. Daha sonra 2000 yılında da ek bir diye nitelenen prensipleri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan geçti. Ee, İzmir'de başlatmış olduğumuz çalışmalar e, Türk Tabipleri Birliği'nin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın e, e, büyük gayretleriyle sonuçta İstanbul Üniversitesi e, Adli Tıp e, bölümünün bu işe sahip çıkmasıyla orada ortaya çıkardığımız uluslararası toplantı e, bir protokolün, İstanbul Protokolü'nün oluşup dünyaya hitap eden bir 
protokol olarak geçerli olmasını doğurmuş oldu. Cenevre'de Birleşmiş Milletler'e sunuyoruz ve bir sürü ülkenin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi var, Türkiye'nin de var. Birileri İstanbul protokolü neden densin, bu kısaltma kullanılmasın diye itiraz ettiler filan. Türkiye Büyükelçisi ve dedi ki, biz e, Türkiye olarak İstanbul protokolü olmasında hiçbir sakınca görmüyoruz, destekliyoruz. Ve komik olan şuydu, trajik olan yani. O sırada zaten İstanbul protokolünün katılımcısı yazarlarından arkadaşlarımız ben dahi soruşturma yaşıyorduk. Savcılık da dosya vardı. Bir arkadaşımız, gönüllümüz işkence görmüş. Devlet soruşturma açıyordu geçersiz falan diye. Aynı devlet. Ve devletler böyle bir belgeyi istemediler hiçbir zaman, istemeyeceklerdir de zaten. Bakın, 19 Aralık 2000, Cezayir katliamı. Hikmet Sami Türk, Adalet Bakanı çıktı dedi ki, bütün otopsiler Minnesota protokolüne göre yapılacak. Bakın ne kadar önemli bir söz söyletmeyi başarmışız biz. 90'larda yaptığımız mücadeleyle, bütün otopsiler Minnesota protokolüne yapılacak sözünü söyletmişiz Türkiye'de Adalet Bakanı'na. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bir proje yaptılar. İstanbul protokolü eğitimleri yaptılar. Hakimlere, savcılara ve hekimlere. İstanbul protokolünün bu dünyaya bence armağan ettiği önemli ilklerden birisi de ee, özellikle ruhsal değerlendirmenin önemi oldu. Biz yalnızca bedendeki yaraları tanımlardık. Ruhsal değerlendirmede çok önemli delillere ulaşabileceğimizi e, tartışıp bunu da e, hekimlik uygulamalarına yerleştirebilme olanağı verdi İstanbul Protokolü bize. Bugün İstanbul Protokolü 22 dilde çevrildi. 22 dilde işkence mağdurlarının işkenceyi ispat etmesi için mağdurlara destek olan bir uluslararası standart. O anlamda tabii ki gurur duyuyoruz. Son mesela geçen sene Viyana Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Doktor Thomas Benzer ile birlikte İsviçre'de bir ETA üyesi olduğu iddia edilen bir İspanyol vatandaşının incelemesini yaptık İstanbul Protokolü standartlarına göre. Sınır dışı edilmek üzereydi bu kişi. Verdiğimiz rapor sonrası devletin kararı değişti ve işkenceyi kabul ettiler. Ee, İsviçre mahkemeleri işkenceyi kabul etti ve bu arada bu ETA üyesi olduk e, iddia edilen kişinin İsviçre'de kalması sağlandı mesela. Bu, bu başarı öykülerinden bir tanesi. İstanbul Protokolü adli tıp alanında ve diğer alanlarda insanların Bilimsel gelişmesinin de önünü açtı. O alanda yapılan e, çalışmalarla biz işkencenin sonuçlarını e, ortaya koymak, onlarla ilgili tanı araçlarını geliştirmek, insanların e, yaşadığı travmaya, yaraya dokunabilmek ve yarayı sarma konusunda da e, yararlandığımızı söyleyebilirim. Ve bu alanda e, yapılan çalışmalar e, uluslararası literatürlerde, saygın bilimsel e, dergilerde yer buldu. Hukuk dernekleriyle, e, çocuk alanında çalışan derneklerle, hak e, alanlarında yaşanan ihlalleri bizzat e, görünür kılmaya gayret eden, onlarla ilgili hukuksal mücadele eden bütün e, kuruluşlarla İstanbul Protokolü üzerinden ortaklıklar sürdürdük. Biz bunun bir benzerini e, uluslararası alanda da yapmak istedik. Ve e, bunun adına dayanışma komiteleri dedik. E, Avrupa'nın 7-8 ülkesinde yüzlerce insanın katılımıyla 
gerçekten büyük bir uluslararası tartışma formuna dönüştü her şey. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin de katıldığını söyleyebilirim. Ve insan hakları kavramlarının yeniden ele alınıp yeniden konuşulduğu ve aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve aktivitelerinin desteklenmesi için her türlü çabanın gösterildiği bir platform oluştu Avrupa'da. Teres kardeşler diye üç kız kardeş. Zapatist gerillalara yiyecek bir şeyler götürdükleri ya da destek oldukları gerekçesiyle tecavüz ediliyorlar, bırakılıyorlar. Sonra bir doktora gidiyorlar. Jinekolog çok güzel bir rapor hazırlamış. Bütün öyküyü almış. Ne yaşadı? Cinsel organlar değil sadece. Tüm vücudu muayenesini yapmış. Ruhsal olarak Gördüğü bulguları not etmiş. Tüm bu bulgularının yaşadıkları işkence ve tecavüze ait olduğu yorumunda yazmış. Meksika hükümeti bu rapor geçersizdir. Çünkü adli tıpçılar tarafından ve adli tıp kurumu tarafından düzenlenmemiştir. Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu şöyle diyor. Jinekolog doktor X'in verdiği rapor İstanbul ilkeleri ve İstanbul protokolü ile bütünüyle uyumludur. Bir raporun taşıması gereken temel standartlara uymuştur. İstanbul protokolünde belirtilen temel standartlara. Böyle bir rapor varken devletin bu raporu neden geçersiz kabul ettiği anlaşılamamıştır. Şimdi İstanbul protokolü Birleşmiş Milletler belgesi. Birleşmiş Milletler Belgesi kanun hükmünde değil. Ama belki ondan güçlü. Çünkü güçlü bir şekilde önerdi bütün dünyaya. Bunu kullanmayanlar e, zimnen kabul etmiş oluyordu. E, biz işkence uygulamalarına en azından göz yuman, öyle sıfır toleransla falan yaklaşmayan bir ülkeyiz gibi. Bunu her hükümet normalde uygulamak durumunda. Yoksa mazeretini inandırıcı bir şekilde açıklaması lazım. Genel adı Birleşmiş Milletler, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı, muamele ve cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi el kitabı, kılavuzu, İslam protokolü. Neden protokollar önemli? Çünkü standartizasyonu sağlıyor. Yani bu standartizasyonu sağlaması sonucunda neyin nasıl yapılacağını, işkencenin önlenmesi için pek çok bildiğiniz gibi uluslararası belge var. Yasak, mutlak yasak. Mutlak yasak da ne yazık ki ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde bu işkence sürüyor. Demek ki tek başına sözleşmelerde bunun yasak olduğunu ya da bu yasağın kuvvetlenmesi için şunlar şunlar olması gerektiğine ilişkin bir takım düzenlemeler yapmak yetmiyor. Pratikte de bir takım, uygulamada da bir Takım, demek ki kılavuzlara ihtiyaç var. Ee, İstanbul Protokolü'nün bugün e, bütün dünya tarafından e, kabul edilebilir bir belge olması e, hala dünyada bu kadar yaygın kullanılmasından dolayı üzüntümüzü de beraberinde taşıyoruz. Çünkü e, işkencenin hala e, kanıtlanmak için ciddi bir çaba gösterilmesi, İstanbul Protokolü eğitimlerinin hala Türkiye'de, dünyanın diğer ülkelerinde ciddi bir ihtiyaç olması aslında şiddetin hala ortadan kalkmadığının, devlet eliyle inşa edildiğinin birer örneği. İstanbul Protokolü Birçok e, uluslararası mahkemede göçmenlerin işkenceyi ispatlaması ya da e, işkence mağdurlarının ulusal ya da uluslararası mahkemeler, ceza mahkemelerinde işkence ispatlaması için kullanıldı. Çok popüler bir örnek, diktatör Fujimori Peru'dan. Çok önemli cezaevi katliamlarının sorumlusu bir diktatördü. Tıpkı bizim e, 19 Aralık operasyonu gibi orada da benzer bir operasyon yapılmış. Orada da 30 küsur mahkum güvenlik güçleri tarafından öldürülüp 
yüzlercesi yaralanmış ve yüzlercesi hapishane bahçelerinde günlerce işkence edilmiştir. Daha sonra e, bu operasyon emrini veren diktatör Fujimori, Inter American Court of Human Rights'ta, yani Amerikan e, Ülkeleri e, İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, bu operasyonun ötürü suçlu bulundu. Ve o mahkeme konuyla ilgili kararında e, İstanbul protokollerine şey yapmıştır, e, referans vermiştir. Bu bize gurur verdi tabii. Yani bir diktatörün e, yargılanmasında e, ufacık da olsa ve suçlu bulunmasında ufacık da olsa bir katkımız oldu. Şey diyeceğim, umarım bundan sonra başka diktatörlerin de <gülüyor> gerekli cezaları almalarında e, e, katkısı olur İstanbul Protokolü'nün. Manisa davasına geçmek istiyorum. 16 kadar genç Manisa'da gözaltına alınmış. Aileleri İnsan Hakları Vakfı'na ulaştı. Muayene etmek için cezaevine gittik ama izin verilmedi ve içeri alınmadık. Avukatlardan adli raporlarını istedik ee, ve gördük ki o resmi adli raporlar e, şey kağıdına, polis kağıdının altına darp cebrizi yoktur, darp cebrizi yoktur diye sıralanmış. Tek bir başka kelime yok. Değişik doktorların. Vücut şamaları üzerinde fiziksel, ruhsal şikayetlerini yazsınlar dedik. O diyagramlar geldi, o e, öyküler geldi. Bir rapor hazırladık, adli raporların değerlendirme raporu ve acilen yapılması gereken muayene ve tetkikleri e, anlatan her bir kişi için ayrı ayrı. Dolayısıyla bir rapor daha hazırladık. Bizim verdiğimiz raporlar kabul edildi ve polisleri e, hakkında ceza verildi. E, çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İstanbul protokolü artık bugün e, dünyanın e, işkenceyle, insan hakları ihlalleriyle ilgili mücadelede belki hala e, kabul ettiği tek e, belge e, bu açıdan çok kıymetli. E, Dolayısıyla e, İstanbul protokolü ile ilgili öyküde bugün geldiğimiz nokta açısından ben belki de çok e, iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Bir dizi çalışmalar yaptık. O zaman vakfımızın 5 tedavi merkezi vardı. Ee, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da ilk eğitimleri gerçekleştirdik. Sonra 2003-2004'ten itibaren bunu uluslararası düzeyde Gürcistan, Sri Lanka... Fas, Uganda, Meksika'ydı ilk beş ülke. Sağlıkçılara ve hukukçulara yönelik eğitimler yaptık. Sivil ortama yönelik eğitimler yaptık. Onun sonucunda yine dünyada bu sefer Sırbistan, Filipinler, Kenya, Mısır, Ekvator şeklinde ülkeleri yaydık. On ülkeye çıktık. Onun yanı sıra Türkiye'de çok yaygın 30 ilde eğitimler yapıldı hukukçulara yönelik. Aynı zamanda belediye ile de bir işbirliği yapıldı o dönemde. E, i̇şkence önleme grubuna başvuru sağlanması için e, belediye otobüslerine afişler asıldı. 2009-2010, 3.483 hekime ulaşıldı ve eğitimleri yapıldı. O eğitimlerde biz de yer aldık. Ve İstanbul protokolüne uygun rapor formları oluşturuldu muayene ortamları oluşturulması için adımlar atıldı. Gözaltı yönetmeliği çıkartıldı. Beden muayenesi yönetmeliği çıkarıldı. Bugün rapor formlarının ekinde vücut diyagramları var. Giriş muayenesi, çıkış muayenesi diye kavramlar çıktı ki aksamasın bütün değerlendirmeleri uygun şekilde yapılsın. Biz bu sayede pek çok hak ihlalini görünür kılabildik. Görünür kılmaya da devam etmek istiyoruz. O nedenle önemli. Bu yalnızca hani profesyonellerin alanda çalışan hekimlerin, hukukçuların belgesi değil, bu insan hakları savunucularının belgesi. Biz onun için çok mücadele verdik, çok bedel ödedik. Ama bu değeri anlatırken de galiba başında yer vermemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi, eğer 20 yıl canlı olarak kalmışsa İstanbul Protokolü, dahası, Bırakın sönümlenmeyi, her geçen gün kuvvetini arttırmışsa, dünyanın her yerine sirayet etmişse bu 
bu belgenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun en önemli kanıtı olsa gerek. İstanbul Protokolü'nün işkencenin tıbbi delillerini nasıl tespit ediyoruz? Bunları da kısa bahsedeceğim. Sintigrafik incelemeyi bu işkence vakalarına ilk defa ülkemizde getirmiş olduk. Bu dünyada ilkidir. Ayrıca bilinen MR yöntemi, bilgisayar tomografi, yerine göre ultrason, EMG, elektrik işkencesinde biyopsi, işkence bölgesinin fotoğraflanması ve video tespiti. Bir yöntem daha kullandık. Bu yöntem kaslardaki kanlanma olayına dayalı bir tespit yöntemidir. Bu da eski vakalar için, eski yumuşak kısım travmalarını da e, yakalamamıza imkan verdi. Bunlarla alternatif raporlar vermeye başladık. Müzik